हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी आज बनाएंगे गुड़ गोंद मावा पाक इसके लिए एक फ्राइंग पैन ले लें गैस को ऑन कर देंगे तीन टेबल स्पून देसी घी लेंगे घी को हल्का गरम होने देंगे ये देखिए मैंने 100 ग्राम गोंद लिया है इसको हम थोड़ा थोड़ा करके भूनेंगे गोंद भूनने के लिए घी बहुत ज्यादा तेज गरम नहीं होना चाहिए वरना गोंद एकदम जलने लगता है एक दाना डाल के देख लेंगे घी गरम हो गया है अब गैस के फ्लेम को स्लो कर देंगे और थोड़ा सा गोंद डालेंगे इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि पूरा गोन फूल नहीं जाता ये देखिए गोंद अच्छी तरह से फूल गया है और इसका थोड़ा कलर भी गुलाबी हो गया है अब इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में इसी तरह सारा गोंद भून लेंगे ये देखिए सारा गोंद फ्राई हो गया है अब इसको साइड में रख देंगे और आगे की तैयारी करेंगे वन टेबल स्पून देसी घी और डालेंगे ये देखिए 20 ग्राम मखाने लिए हैं इनको भूनेंगे मखानों को लगातार चलाते रहेंगे गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे ये देखिए मखानों की करारी करारी सी आवाज आने लग गई है और इनका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है मखाने को आप फोड़ के भी देख सकते हैं मखाने भी भून गए हैं इनको साइड पे निकाल लेंगे मखाने जब ठंडे हो जाएंगे तो उनको दर दरा सा कूट लेंगे वन टीस्पून देसी घी और डालेंगे ये देखिए वन फोर्थ कप कुटे हुए बादाम है ये इसमें डालेंगे वन फोर्थ कप चॉप किए हुए काजू इसमें डालेंगे दोनों ही चीजें बहुत जल्दी भून जाती हैं। आधा एक मिनट के लिए ही बस इनको भूनेंगे 50 ग्राम ग्रेट किया हुआ नारियल इसमें डालेंगे आधा मिनट के लिए चलाएंगे इनको भी एक प्लेट में निकाल देंगे 50 ग्राम मेलन सीड्स हैं, इनको भी रोस्ट करेंगे मेलन सीड्स बहुत उड़ते हैं इनको थोड़ा कवर कर लेंगे और इस तरीके से भून लेंगे गैस के फ्लेम को स्लो रखेंगे कि जल ना जाए आधे से एक मिनट में ही ये भून जाते हैं ये देखिए मेलन सीड्स भून गए हैं अब इनको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे गोंद ठंडा हो गया है इसको चमचे से इस तरीके से फोड़ लेंगे और मखानों को भी थोड़ा दर दरा कूट लेंगे ये देखिए पाँच ग्राम मैंने खोआ लिया है जिसको मावा भी कहते हैं इसको भी थोड़ा भून लेंगे ये मावा मैंने मिल्क पाउडर से बनाया है अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो ये भी मैंने अपने चैनल पे दी है डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगी मार्केट का मावा बहुत ही ख़राब होता है घर में मिल्क पाउडर से ये बहुत जल्दी पाँच मिनट में मावा बन जाता है अगर मावा मार्केट का यूज़ कर रहे हैं तो ये देखिए ऐसा इतना थिक होने तक उसको भून लें क्योंकि मार्केट का मावा गर्म होने के बाद बहुत ही पतला हो जाता है मावा भी भून गया है इसको भी साइड में निकाल देंगे और आगे की तैयारी करेंगे अब एक कढ़ाई ले लें ये देखिए 400 ग्राम मैंने गुड़ को तोड़ लिया है ये इसमें डालेंगे गैस के फ्लेम को स्लो रखेंगे एक टेबल स्पून इसमें देसी घी डालेंगे और स्लो गैस पे गुड़ के पिघलने तक इसको लगातार चलाते रहेंगे ये देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है अब इसको एक मिनट के लिए पकाएंगे जिस भी ट्रे में आपको ये गुड़ गोंद पाक को सेट करना है उसमें पहले से ही देसी घी लगा के रख लें 
गुड़ की जगह चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन गुड़ से बनाई गया गोंद पाक ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है ये देखिए गुड़ को पकते हुए एक मिनट हो गया है अब इसके अंदर खोआ ऐड करेंगे गैस के फ्लेम को स्लो ही रखेंगे एकदम अच्छी तरह से गुड़ और मावे को मिला लेंगे एक मिनट के लिए इसको पकने देंगे लगातार नीचे से चलाते रहेंगे इसको दो मिनट हो गए हैं पकते हुए अब जो हमने सब ड्राई फ्रूट्स भुने थे वो इसमें डाल देंगे एक मिनट के लिए ही बस इसको भुनेंगे अब इसके अंदर गोंद भी ऐड कर देंगे ये देखिए मैंने गोंद को थोड़ा थोड़ा साबुत रहने दिया है और थोड़ा थोड़ा बारीक किया है इस सब को भी मिला देंगे गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे हमारी गुड़ गोंद मावा पाक सेट होने के लिए तैयार है अब इसको बर्फी की ट्रे में शिफ्ट करेंगे ये देखिए ये मैंने ट्रे में पहले से ही देसी घी लगा लिया है अब मिक्सचर को इसमें शिफ्ट करेंगे इस पैचुला से इसको बिल्कुल इक्वल कर देंगे थोड़े से पिस्ते और बादाम से इसको ऊपर से गार्निश कर देंगे ये बिल्कुल ऑप्शनल है इस पैचुला से इनको थोड़ा प्रेस कर देंगे अब इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे 15 मिनट के बाद इसमें हम कट लगाएंगे क्योंकि पूरी सेट होने के बाद फिर ये बहुत मुश्किल से कटती है 15 मिनट हो गए हैं हल्का हल्का ये ठंडा हो गया है अब इसमें कट लगाएंगे जिस साइज के पीसेस आपको पसंद है उस साइज के काट लें ये देखिए अब इसको सेट होने के लिए दो से तीन घंटा छोड़ देंगे ये देखिए गुड़गोंद मावा पाक को तीन घंटे रेस्ट करते हुए हो गए हैं बिल्कुल ठंडी हो गई है और अच्छी तरह से सेट भी हो गई है अब इसको कट कर लेंगे जो निशान हमने लगाए थे उन्हीं को फिर से कट करेंगे ये देखिए बहुत ही अच्छी मावा पाक सेट हुई है तो इस जन्माष्टमी पे कृष्ण भगवान के भोग के लिए बनाइए ये बहुत ही टेस्टी हेल्दी गुड़ गोंद मावा पाक और अपने अनुभव कमेंट करके शेयर कीजिएगा इसको प्यार से बनाइए प्यार से खिलाइए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू बाय बाय नमस्ते